a Seminici la tua data di nascita sta di che giorno era della settimana il 18 ottobre del 67 era mercoledì il 27 giugno del 66 era lunedì. Lorenzo è uno dei camerieri di sala di Pizza Out. Siamo alle porte di Milano, Cassina dei Pecchi, dove nove giovani tra i 20 e i 30 anni autistici hanno superato il loro isolamento grazie all'intuito e all'ingegno di un padre, Nico, che ha deciso di sfidare il sistema ed ha realizzato un'attività di ristorazione interamente gestita da ragazzi con disturbi dello spettro autistico. La scienza, le, le, la terapia considera uh, questa stereotipia di Lorenzo una fissazione per le date, un comportamento problema ed è stato vittima di bullismo per questo perché ha una grossa appunto fissazione per le date. Noi l'abbiamo trasformato in un gioco, Qui, eh, nei tavoli chiede la data alle persone, le persone glielo dicono e lui indovina la data della data di nascita o anche quando farete il compleanno a 60 anni piuttosto che a 50, piuttosto che a 40, piuttosto che a 18 per i ragazzi giovani, questo gli consente di entrare in relazione con le persone attraverso una sua caratteristica che è stata per tutta la vita un comportamento problema e adesso invece è una cifra che lo contraddistingue. Ho messo insieme un gruppo di ragazzi e di genitori che mi hanno seguito in questa avventura, tre anni e mezzo fa quando siamo partiti ci dicevano sarebbe stato stato impossibile, ricordo ancora questa neuropsichiatra che mi scrisse a Campora, che è il mio cognome, lei è il solito papà frustrato, che non si arrende alla disabilità di suo figlio e si inventa progetti irrealizzabili. Da allora abbiamo aperto una pizzeria, un ristorante, stiamo cercando di aprire il secondo e sono sicuro che lo apriremo a Monza, abbiamo avviato due track food, a ottobre faremo partire un'accademia formativa che chiamiamo Out Academy per avviare ragazzi autistici al mondo della ristorazione. Eh, abbiamo girato quasi tutta Italia con i nostri mezzi e ospiti di altri ristoranti, direi che essere frustrati a volte è un bello stimolo per fare cose. Tre anni e mezzo di lavoro per curare ogni dettaglio in modo da rendere il locale funzionale e sicuro per il personale e i clienti. Per esempio voi potete vedere per terra, adesso non si vede perché è giorno, eh, non ci sono ombre perché alcuni ragazzi soffrono le ombre particolarmente importanti, quindi c'è stato uno studio particolare con le luci che evitano ombre, oppure il ristorante è tutto vetrato, in modo tale che ci sia tanta energia solare. Non ci sono colori, le persone entrando dicono oh, ma che bello colorato, se ci fate caso l'unico colore è il rosso, gli altri sono sfumature di legno e eh, bianco e nero, proprio per evitare la ipercromia che per alcuni ragazzi è fastidiosa. Oppure abbiamo studiato tutti i mobili e poi da un falegname, da un giovane artigiano, me li sono fatti costruire, i mobili non hanno maniglie perché alcuni ragazzi autistici non hanno una manualità fine perfetta, questi si aprono con qualsiasi dito, dal mignolo all'indice, hanno un taglio, un codice colore che indica le aperture, sono tutti rallentati in modo tale che non sbattano, quindi non ci siano rumori inutili e non ci si possa chiudere le dita dentro. Lo stesso vale per il soffitto, il soffitto è completamente sonorizzato in modo tale che l'acustica sia una buona acustica all'interno dello spazio. Così le macchine di lavoro, la nostra macchina del caffè non ha eh, il tritagrani, non lavoriamo con i grani ma con un caffè in cialde di grandissima qualità ma evitiamo il rumore della tritagrani il rumore che è un rumore assolutamente molesto e oltretutto è pericoloso lavare quel marchingegno. Invece i ragazzi con uno studio attento di tecnologie esistenti che magari abbiamo un po' modificato riescono a lavorare in maniera sicura ma soprattutto autonoma. Chi ha più manualità si adopera per creare le pizze originali e gustose, tanto da entrare nella classifica delle 10 pizzerie più buone di Milano e provincia, dalla DPCM all'Omanoide fino alla Donna Rumma, dedicata al portiere della nazionale italiana di calcio. Casse bianca con pomodorini, scaglie di grana, scaglie di grana pressa o la top rucola e burrata di mozzarella. Io dico sempre a chi viene da Pizza Out, voi venite qua per mangiare la pizza più buona della galassia conosciuta, ma dovete andare via diversi da quando siete entrati. Dovete andare via meno indifferenti rispetto all'autismo, rispetto a una famiglia che ha un bimbo autistico e vive delle difficoltà, rispetto alla classe dove c'è un bimbo autistico e non arriva l'insegnante di sostegno e tutti gli altri genitori stanno in silenzio. Ecco, se venite a mangiare da noi il silenzio non è più accettato, l'indifferenza nemmeno.